Olá, queridos cursistas. É um imenso prazer participar do curso de pós-graduação de Educação e Tecnologias e poder contribuir na construção de novos saberes. Sejam todos bem-vindos à disciplina Práticas Pedagógicas com o uso do material impresso. Eu sou Sibélia Thaís Tolentino Cândido e irei acompanhá-los nessa nova disciplina. Sou graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, e tenho algumas especializações na área da educação, e em especial em Educação à Distância pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais e Mídias na Educação, pela Unimontes. De início, desejo que todos tenham sucesso nesse novo aprendizado. E para abrirmos nossa disciplina, gostaria de citar para vocês uma frase do Ebert de Souza, o nosso Betinho, para que vocês possam realizar uma reflexão posteriormente. O que somos é um presente que a vida nos dá. O que, nos, que no, nós seremos é um presente que daremos à vida. Essa é a frase do, Be, do Betinho. Nesse sentido, espero que eu possa contribuir com algo diferente para vocês. Tudo bem, querido cursistas? Vamos agora adentrar a nossa disciplina, Práticas Pedagógicas com o Uso do Material Impresso. Gostaria de pontuar sobre o seu objetivo geral que terá essa disciplina. A primeira será discutir e analisar os diferentes gêneros textuais através das mídias audiovisuais e hipertextuais, analisando também os diversos materiais impressos disponíveis ou acessíveis aos professores no seu trabalho pedagógico. Assim, caros alunos, a disciplina foi organizada em quatro unidades de estudo, conforme apresenta em nosso caderno didático. Veja lá. Então, vejamos quais serão os temas a serem abordados nessa disciplina. Vamos lá. Vejamos o conteúdo programático da nossa disciplina. O conteúdo programático será dividido da seguinte forma. Primeiro, histórico da escrita e sua relação com a civilização. Segundo, gêneros textuais, orais, impressos e digitais. Terceiro, gêneros textuais da mídia impressa e da mídia digital. O quarto, leitura e produção de textos a partir dos gêneros textuais. E por fim, as considerações finais. Nessa unidade curricular do curso de Educação e Tecnologia, iniciaremos com a abordagem do pro propósito da própria publicação do livro didático, que estudaremos da autora Andressa da Costa Faria. Esse material faz parte do suporte acadêmico do curso. Há, ah, então, uma ênfase na sensibilização que de toda publicação, seja ela impressa ou digital, possui um conteúdo que pretende atingir determinado público leitor, como vocês, cursistas. Porém, antes de tudo, foi necessário a autora fazer uma pequena viagem histórica rumo ao conhecimento do histórico da escrita. Então, vamos lá, vamos fazer essa viagem. A necessidade de registrar os acontecimentos surgiu com o um homem primitivo no tempo das cavernas, quando este começou a gravar imagens nas paredes durante milhares de milhares de anos. Os homens sentiram a necessidade de registrar as informações e construíram progressivamente sistemas de, re de representação, desenvolvida também para guardar os seus registros de contas e trocas comerciais. A escrita tornou-se um instrumento de valor inestimável para a difusão de ideias e de informações. Foi na antiga, antiga Mesopotâmia, há cerca de 6 mil anos atrás, que se desenvolveu a escrita ideográfica, um dos inventos na progressão até a escrita alfabética agora usada mundialmente. Vejamos um exemplo. A história da escrita. Em época bastante remota, homens e mulheres usavam figuras para representar cada objeto. No slide ao lado, vocês podem observar essa representação através dos desenhos. Escrita ideográfica. 
após surgir a escrita ideográfica, que não utilizava apenas rabiscos e figuras associados a imagens que se queria registrar, mas sim uma imagem ou figura que representasse uma ideia, tornando-se posteriormente uma convenção da escrita. Os leitores dependiam do contexto e do senso comum para decifrar o seu significado. As letras do nosso alfabeto vieram desses tipos de evolução. Desde o início da nossa era, o papiro, o pergaminho e o papel são os registros materiais mais comuns da escrita em relação ao tempo histórico. O papiro foi utilizado na Antiguidade, o pergaminho na Idade Média. O papel tem origem chinesa e foi introduzido no Ocidente através do mundo árabe, a partir do século XI. Além desses, historicamente, foram diversos os instrumentos usados para fixar a escrita. Podemos citar a pedra, o tijolo, os cacos de cerâmica, uma variedade de outros metais, madeiras, cascas de árvores e, mais recentemente, os editores de textos digitais, que podem ser impressos através do papel ou visualizados por um meio de uma tela digital. Foi a partir do desenvolvimento da, do alfabeto que a escrita começou a, a ser melhor, sistematizada. Vamos saber mais a seguir dos nossos estudos. Bem, a escrita surgiu da necessidade de registrar a fala humana, a busca por códigos específicos de fixação oral e determinou a origem do alfabeto, que pode ser definido como um sistema de sinais que exprimem os sons da linguagem humana e apareceu por volta de dois mil anos atrás, na região do Oriente Médio. Surgiu o primeiro alfabeto a ser usado em grande escala. O alfabeto fenício. É possível citar diversos tipos de alfabeto desde o, o seu surgimento. Vejamos nesse slide. As origens dos alfabetos. Foram vários alfabetos criados. O alfabeto ugarítico, o alfabeto hebraico, o alfabeto fenício, o alfabeto árabe, o alfabeto grego. Há outros tipos de alfabetos que foram inventados e utilizados pela humanidade. Além dos alfabetos, há povos que utilizaram sistemas silábicos. Você sabia que o português brasileiro deriva da escrita latina? Pois é, é isso mesmo. Antes de apresentar e discorrer sobre o alfabeto latino, é preciso deixar claro que, em relação à forma, o alfabeto grego tem origem oriental enquanto o alfabeto latino tem origem ocidental. O alfabeto latino foi completamente constituído no século I a.C., com suas 23 letras. Em 1500, o tupi, tupinambá, era a língua falada no litoral brasileiro, com a colonização do Brasil pelos portugueses. A partir de 1757, uma provisão real proibiu o uso do tupi na colônia. A carta de que Pero Vaz de Caminho escreveu ao rei Dom Manuel de Portugal em 21 de abril de 1500, ao se dar conta da Terra Nova, é considerada um dos primeiros documentos oficiais do Brasil. Vamos conhecer uma parte dessa carta de Pedro Vaz de Caminha? Aqui está apresenta nós apresentamos apenas uma parte da carta. As águas são mu muitas e infinitas, e em tal maneira é graciosa que queremos aproveitá-la. Tudo dará nela, por causa das águas que tem. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que vossa Alteza nela deve lançar. Pesquise lá no nosso material didático que você encontrará a, a carta na íntegra. Você percebeu a importância e a dimensão histórica que o registro escrito pode alcançar? Isso. Dessa forma, o português brasileiro herdou palavras como a mandioca, o caju, 
o abacaxi, tatu e outras palavras mais. Atualmente, muito se discute sobre o uso de equipamentos de publicação da escrita virtual, ou seja, sobre a possibilidade dessa escrita vir a substituir a escrita da publicação imprensa. Indaga-se sobre o fim dos livros, dos jornais e das revistas impressas em decorrência do crescimento dos portais de notícias, dos e-blogs, de revistas virtuais, haja vista a disseminação da internet. Essa é a escrita de hoje, não é verdade, querido cursistas? O que é de fato é que a escrita tem um grande valor social. Os gêneros da escrita se sobrepõem aos demais modos de comunicação. O indivíduo detentor da habilidade de leitura e escrita possui valorizações específicas na sociedade, que se traduzem através de diplomas dentro do percurso escolar, não é mesmo? E posteriormente profissional. É por, por esse motivo que a instituição escolar adquire tamanha importância à escrita. A tarefa, primeiro, é fazer com que os estudantes aprendam a ler e escrever, não é? Por isso, não deve ser tarefa de uma disciplina como a de português ou a de comunicação dar a ênfase na escrita e na leitura. Todas as áreas do conhecimento devem primar por essa habilidade. Ela deve ser interdisciplinar, isso mesmo, interdisciplinar. Assim surgirão as dimensões sobre os novos estudos de le do letramento. Letramento. Mas, afinal, o que é letramento? Vamos ver? O que é letramento? Segundo Kleiman, 2005, letramento é um conceito que vai além do uso na escola, do usado na escola. Está presente no cotidiano já que as paisagens estão permeadas pela escrita através de anúncios, de cartazes, de legendas, de transporte urbano, e evidenciam deste modo os múltiplos espaços que a escrita ocupa na sociedade. Bem, logo, segundo a mesma autora, o conceito de letramento surge como uma forma de explicar o impacto da escrita em todas as esferas de atividades e não somente nas atividades escolares. Por isso, a necessidade do trabalho interdisciplinar. Bem, a partir desse conceito de letramento, daremos início à nossa unidade 2. Nessa unidade, você estudará o texto a partir do enquadramento teórico de gêneros textuais, conhecerá a sistematização do conceito de gêneros textuais, exemplos do nosso uso no cotidiano social e possíveis aplicação no ambiente didático e no ambiente escolar. Mas, para iniciarmos esse trabalho, o que são gêneros textuais? Afinal, falamos tanto dos gêneros textuais, vamos conhecê-los? Os gêneros textuais, eles podem ser orais, impressos ou mesmo digitais. Gêneros textuais são textos que exercem uma função social específica, ou seja, ocorre em situações cotidianas de comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida. Os gêneros textuais se adequam ao uso que se faz deles. Adequam-se principalmente ao objetivo do texto, ao emissor e ao receptor da mensagem, e ao contexto que se realiza. Podemos citar como exemplos de gêneros textuais os romances, os contos, a fábula, as lendas que são várias, as notícias, resenhas, as monografias que são feitas por vocês, que futuramente farão essas monografias, por reportagens, por e-mails e dentre outros gêneros textuais. Geralmente, todos os gêneros textuais possuem uma estrutura específica com um número mínimo e máximo de página. Deverão ter configuração de margens, fontes, etc. O próprio desenvolvimento desse livro, que possui no, no, no material didático de vocês, 
representa um gênero textual específico dentro do contexto do ensino à distância. Ele possui os chamados materiais didáticos de apoio, que estará na plataforma de vocês. Nesse caso, é um material que poderá ser impresso e posteriormente digi digital através do ambiente virtual de ensino-aprendizagem, o AVA. A seguir, iremos conhecer com mais ênfase as características de, dos diversos gêneros textuais existentes. Os gêneros textuais orais impressos, vejamos alguns. Existem os gêneros orais que são mais frequentes e que podem ser utilizados no trabalho didático pedagógico, o que você verá suas definições, que poderão ser a comunicação oral, uma conferência, um debate, um depoimento, uma entrevista, uma exposição oral, como eu estou fazendo aqui agora, uma palestra ou mesmo um relato de experiência. Todos esses gêneros são considerados gêneros orais. São inúmeros os gêneros textuais impressos. Todos nós conhecemos. Eles estão presentes nos mais variados tipos de discurso. Por exemplo, no discurso religioso, no discurso jornalístico, no discurso acadêmico, no discurso literário, no discurso publicitário e até mesmo no nosso cotidiano e também no cotidiano escolar. Há um conjunto de gêneros textuais emergindo do contexto da tecnologia digital em um ambiente virtual. São relativamente variados e a maioria tem similaridades com gêneros da oralidade ou da escrita. Assim, estabelece um paralelo. Por exemplo, a carta pessoal, o bilhete e o correio, nós podemos fazer um paralelo com o e-mail. O e-mail educativo, podemos fazer um paralelo com as aulas por correspondência. E um blog, podemos fazer também um paralelo com o diário pessoal. E a videoconferência, podemos fazer um paralelo com uma conferência, com um debate. Isso, verifique no seu material didático a descrição e a explicação dos mais variados tipos de gêneros textuais. Lá você encontrará todos os gêneros textuais apresentados de forma significativa. Dessa forma, você irá perceber as diversas classificações possíveis, bem como a noção de texto dentro dessa categoria e as características básicas dos gêneros textuais. Os gêneros textuais orais, os gêneros textuais impressos e, mais recentemente, os gêneros textuais digitais. A partir desse conhecimento, Cursistas, será mais fácil realizar a análise crítica dos textos que você irá manusear. Agora veremos o hipertexto. Você já ouviu falar sobre isso? Mas afinal, o que é hipertexto? Vamos conhecer? Hipertexto é um documento eletrônico composto de nodos ou de unidades textuais interconectadas que formam uma rede de estrutura não linear por meio de links, que são as conexões feitas entre nós em um hipertexto. Os nós podem ser trechos, palavras, figuras, imagens ou sons no mesmo documento ou em um documento que chamamos de hipertexto. Então, o hipertexto é, um for, é formado por uma série de parágrafos conectados ele, eletro, eletronicamente entre si e com outros textos, através de múltiplas, múltiplas ramificações, trajetórias e enlaces. O hipertexto permite uma conexão mais próxima entre a forma do pensamento humano e sua representação escrita. As palavras ressaltadas no link, nos links desempenham a função de botões que conectam as outras fontes, navegando entre estes nodos. O leitor vai criando suas próprias opções e trajetórias de leitura, o que rompe o domínio tradicional de um esquema rígido de leitura imposto pelo autor. Bem, assim, o, 
o leitor tem a oportunidade de experimentar um texto, não só em um nível subjetivo de interpretação, mas também em um nível de manipulação objetiva dos elementos que o interagem. Não é verdade? Para finalizarmos a nossa aula, querido cursista, irei apresentar o cronograma da nossa disciplina. A nossa disciplina não será diferente das demais que vocês já trabalharam nos módulos e cursos anteriores, pois teremos quatro encontros nos quais serão abordados os conteúdos nas videoaulas e no caderno didático e, posteriormente, realizadas as verificações de aprendizagem. É, re realizaremos também as atividades, a atividade aplicada, que tem por objetivo aliar o conhecimento teórico, construído durante a semana, de forma prática. Será algo muito proveitoso. Vocês também não devem se esquecerem que deverão participar de quatro fóruns de discussão, Deverão realizar a sua autoavaliação e, para finalizar, farão uma aula presencial. Essa e teremos também a avaliação presencial. É muito importante que vocês estudem e tenham um desempenho significativo das videoaulas. Assim, querido, queridos alunos, eu encerro minha fala nessa primeira aula e me coloco à disposição de todos vocês para tirar quaisquer dúvidas que porventura vier a surgir. Saliento que no fórum de tira dúvidas estarei disponível, bem como nas discussões nos fóruns de discussão. Vejamos o próximo slide. Aqui eu apresento algumas sugestões para vocês, cursistas, trabalharem durante essa disciplina. Lembre-se, retome sempre ao material didático e aos conteúdos trabalhados. Responda aos quatro fóruns que serão propostos durante as quatro semanas. Realize a sua atividade aplicada. Saiba que essa atividade aplicada estará disponível no seu ambiente virtual. É, também coloquei algumas propostas de projetos pedagógicos, como jornal impresso, como montar um blog, que estarão disponíveis para vocês. Assim, vocês terão bons estudos. Espero que, ao final da disciplina, vocês possam aproveitar bastante o aprendizado sobre práticas pedagógicas com uso de material didático para a formação de vocês, enquanto profissionais. Bem, até o próximo encontro, queridos cursistas. Bom estudo e um abraço!